Dobar dan. Živjo. Kaj da ste kaj z nama? Jaz sem Ruda. Jaz pa to ne. Izvolite. Zdaj, ko smo že skupaj, bom pa jaz malo tehniki po našem posestvu povedal. Jaz pa v številkah, čeprav sem ženska, ampak prej bomo pa kavo spili. Danes smo bom pa jaz kofe skuhal. Vse, kar je tehničnih stvari ali pa inovatorskih, to je vse to netovo delo. Jaz pa bolj estetsko, imam čuda idej, sem mislila tle narediti ali kozovc ali nekaj v tem stilu. No, potem smo imeli pa en star gauter oziroma, ko se reče po slovensku. Gauter? Gauter, troparskih in sem se umisla, da bi bilo tole lepo za začetek okno na Gorensko. Midva sva je gore prišla, en let, en let, dve let sva imela krizo, pa sva pa je rekla, mora nekaj narediti. Za konce šala moj bi opisala kot izredno radovedna, vedoželjna, sproščena, simpatična za konca. Vedno jih vidim skupaj, tako vedno, tako kaj je fajn pokramljamo, Sta zelo topla, prisrčna. No to je pa pot, ki naj je ta prva odpalala v jesenice. Na ljudsko univerzo to pot pa tudi jaz posipam čist kot ljubiteljsko. Prpelajo mi pesek. Jaz pa takrat, ki so pač lukne, zamam sem v kolanco. Predvsem sta želela biti aktivna in zelo sta vedoželjna, tako da so jo zanimale zelo različne vsebine in sta se tudi vključila v programe z različnimi vsebinami. Tako z področja kreativnosti, zdravja, računalništva, šole spomina, geografije, kulturne dediščine in pa športa. Za konca Šalomon, vse kakor sta človeka, ki postita v tis. In sicer predvsem v smislu velike želje in motiviranosti po pridobivanju vseh znanj. Nekako smo v pogovoru videli, da se ima pa tudi s tem, ko sta obiskvala toliko programov, da se ima pa tudi 
mogoče vsakdanje življenje malo spremenja, da sta začela upaljevati novosti, pač stvari, ki sta jih tukaj slišala, tudi doma. Zelo je bilo interesantno, ker sta bila oba dva na vseh programih, tako da smo jih v bistvu nekako tretirali kot eno, recimo, če eden manjko je bilo že čuden. No, praš nekaj. Po manjka ne teka. Pojma nimaš. Humoristka Putrih. Iča. Priprava za opazovanje spektra. Spektro, naprej pa ne vem. Človek, ki rad je pečenko. Pečen. Kar? Izrastek na glavi. A tudi to veš. Strakovnjak za kronologijo, kva pa bi bil to? Kronolog. Dosti imam tega, jaz so dukaj rešvec, ti pa svoje pejce. Za konca šala mojim ste že zaradi tega tako nekaj posebnega, ker sta kot za konca, kot par, ker v teh šolah pač prevladujejo v glavnem ženske in ker tako lepo sodelujete, a med njima čutate eno prijateljstvo, eno spoštovanje. Ruda pa to ne. Mislim, meni sta res fajna človeka. Tudi tako, če gremo kam na kakšen piknik, ker smo tudi mi že dvakrat, Velik je v pokoji celkih poznank, pravijo, kako je dolg čas. In to se da krasen prebrodati prav s takrem, s tem učenjem, ne glede na to, kaj delajo. Gospod Tone, ki je bil pač tudi skoraj vsak dan, pač tako rekoč na ljudski univerzi, je videl tudi, da so recimo hodniki že malo mazani pa tako in se je pol samo inicijativno ponudil, da bi nam pa to prebelo. Mi smo bili njegove pobude zelo veseli, tako da smo ga pač potem prosili, da nam pove, ko krabimo materijala in tako naprej. Gospod Tone je zelo dober preračunal, koliko materijala je potreben, ga tako barve kot zaščitnih sredstev, tako da je v bistvu zelo, zelo dober zračunal, tako da v bistvu ni bilo načkala oziroma ostanka materijala. Torej v občini je približno 24 procentov upokojencev glede na ostale, to kar pomenil števil, ki nekaj čez 5 tisoč. Ljudje v tretjem življenjskem obdobju pravzaprav z ustvarjalnostjo, z tako imenovanimi prostočasnimi dejavnostmi, za katere imajo mogoče prvič v življenju čas, lahko izredno izboljšalo kvaliteto svojega življenja. Zavedamo se, da je izobraževanje odraslih oziroma starejših oseb zelo pomembno. Pravzaprav zato, ker se s tem izboljšuje kakovo življenje ne samo njih, ampak tudi nas vseh. O matematiko je treba še kar trenirati, ampak, ker sem tudi že v takih letih, da je treba malo si ve celice trenirati, pa vse še na pamet, tudi digitrona ne uporabljam. Razen, če mi včasih se zdi, da nisem prav, pa hiter ta malo digitronček pa preveram, če je prav. Se veste, kakšne so pokojnine, da je treba kar več mesecev shranjevati, da si potem lahko kaj kupaš. In to imaš kar krepko računaš, da da prideš do te številke, da se lahko nekaj provoščaš. Lahko prijakana sem prijatelj ta številka, ampak tudi sem bila zelo vesela, ki so na Ljudski univerzi odprla ta računalni škričaj. Takrat sem to prvkrat miško provzela v roke, prek sploh nisem vedela. Mi je rekla, hčera, ti už prišla v računalni škričaj. Sem prav za malo sem izdil. Sama niti nisem tehničen tip, tako da karkoli dobim na novo, mi je to grozen težko in predvsej časa rabim, da usvojim vsaj delno in najrej vidim, če jo ni treba uporabljati. Ja, od takrat, ki sem jaz hodil v šolo, pa zdaj se je to zelo spremenilo. In če naslediš te tehniki, ne spadaš več v to družbo. Če si tudi nek v taki družbi, kar malo čudni spadeš, če ne znaš tistih nekih osnovnih stvari, 
ki ti rešujejo vsakdanje probleme. A razlike v glavnem od mladosti do zdaj je res velika. Dobar internet pa te stvari, to so že otroc malo povedala, ampak Ja, največ mi je pa digitalna fotografija pomeni, ker lahko tudi kamarkoli greš, lahko ti se od tam preneseš na računalnik in imaš v mapi, ali pa še komu pokažeš. Če se spomnim iz službe, kaj je statistika, me pa malo skrbi. Statistika kot izraz vzbuja strah. Imamo pa statistiko upravka vsak dan, ne da bi se tega zavedal. In ker nam tisti, ki so nas takrat učili, tega niso povedali na lajčen način in predstavali življensko, se tega bojimo. Bolj izraza kot pa vsebine. Z področja statistike, ne, me še najbolj zanima pa vprečna umrljivost moških ker me daje v Sloveniji nekje pred 72 letih in zdaj samo še prištjevam tista leta in čakam na tist trenutek, ko se bom vključil v statistiku. Pregled imaš nad financami in lahko narediš na črt. Vsak bi za vsako ceno prodal nam vse. Ne gledi, je to kakšen kol artikel. Ja, telefon je pa nujno zla, sploh pa mobitel. Se ne znamo več in kamer brez mobitela. Po pravic povem, da sem se ga kar težko naučila obvladati. Posebej pošiljanje mesičev, tako da so me potem vnuki naučali, pa sem rekla, ja, Marija, sem res tako naumna, da tega nam obvladala, dokler se nisem skrb posedla. Lank listek sem si naredila in ga tudi na dopust zmeri, sabo ne sem. V etuji odučal ga imam. Ampak potem poskušaš in tipkaš in toliko časa, da ti nekaj rata, ampak potem, ko ti nekaj rata, ne veš, kako spet do tam pršu, a ne? Tako, da pa spet za kakšno pomoč malo mlajšo generacijo pobaraš, a ne? Jaz mislim, da bi mogel vsak si sam zavedati, da je to treba skozi skrbeti za svoj razvoj, da čim več veš ali pa da... To, kar imaš, kar že dosegu, da to ohranjaš. Nikoli ne veš vsega in meni je to všeč. Spoznavaš tudi nova področja, ki jih prej nisem. Kolegica prav, jaz komaj čakam, da grem na avtobus, pa da pridem. In jaz sem se zato vključil v to sekcijo ljudske univerze, da bi še tu nekaj zvedel. Številke so sestavni del našega vsak dana. Z njimi se srečujemo, ko preverjamo stanje na našem bančnem računu, ko preračunavamo, koliko bomo privarčevali z izdelki v akciji, ko potrebujemo zemljo za nov vrt, pa celo takrat, ko želimo bližnje presenetiti z doma pripravljeno čokoladno torto. Številke si, ne glede na to, kje jih srečamo, blaže zapomnimo, če so predstavljene v tabelah, grafih ali slikah. Ali te slikovne prikaze znamo tudi prebrati? Poleg številk v vsakdanjem življenju potrebujemo tudi nervoslovno znanje o tem, kako deluje svet. Dobro je, da vemo, kako na nas vplivajo tehnološki izumi. Odgovoriti si moramo, ali je recimo varno cepiti otroka pred prvim letom starosti, ali pa kako ravnati na nedelskem izletu, ko jo v nepreglednem gozdu treba določiti sever in najti najkrajšo pot. Ko sem bil aktiven, sem delal določena dela, ki so bila zelo povezane z matematko in fisko. Prvič matematika je bil čas, vse je mogel biti v roku, drugo je bila matematika točnost, kar sem s tehniko delal. Vkolikar tega ne je bil pošteval, se je bil vse porušil. Ja, nekateri ljudje se izogibajo tej temi, kar je v zvezi s številkami in s tem nekaj sklepam, da jih se bojijo. Poglejmo, kaj skriva poimenovanje matematična kompetenca in osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji. Ta temelna zmožnost združuje tri velika področja – matematiko, znanost, tehnologijo. Kaj najprej pomislimo, ko slišimo besedo matematika? To so računanje, 
logično sklepanje, branje in uporaba grafičnih prikazov in različnih formul. Znanost tu uporabljamo znanje in logično sklepanje po naprej danih pravilih, da bi bolje razumeli svet okoli sebe. Tehnologija vsebuje poznavanje, kako delujejo stroji, kakšne so zakonitosti naravnega sveta in kako sklepati o odnosih na podlagi dokazov. Vsebine so povezane z naravoslovjem. Obvladovanje te obsežne temeljne zmožnosti zahteva posebna znanja, poznavanje številk, osnovnih računskih operacij, merskih enot in prostorskih predstavitev, Vse to znamo prenesti v reševanje vsakodnevnih nalog, recimo pri prenovi kopalnice ali pri preprosti oceni višine davka na našo nepremičnino. Razumemo, zakaj je potreben pozitivni odnos do številk in matematike na sploh, se lahko tako sami rešimo marsi, kateri praktični problem. Mimo grede, a veste, kako bi v primeru prenove strehe izračunali njeno površino? Področje znanosti in tehnologije se opira na zavedanje, da človek vpliva na naravo in narava na človeka. Na sposobnost preprosto razložiti naravne procese, odelitve celic do nastanka vesolja. Pa tudi nenehno radovednost glede delovanja strojev, tehnoloških rešitev. Praktično znanje za uporabo tehničnih pripomočkov za različna vsakdanja opravila. Pomeni tudi ustvarjalnost pri delu s tehnologijo, da ne bi bili njeni sužni, ampak bi jo uporabljali kot orodje. Svoje skušnje, povezane s to temeljno zmožnostjo, nam bosta predstavila za konca Šalamun. Matematično kompetenten bit je to, da sklediš kompleten življenje z naravo, s človekom, z z vsem bitjem, kar je na tem svetne. Številkno ni bilo strah, samo rezultatov, kakšna bo bilanca, kako bomo delavce splačali ali pa v tem smislu. Drugač delati številkami pa ne. Tist, ki živi brez matematike, je raven tako, kot v časih, ki so kanalizacije zlili v reko. Razleze se, se pravi, nikjer ga ni nič, pa pol svet je zraven, se pravi, ni nič. Težek življenje ima, na velikem področju je, pa na nobeden ni srečen, ni srečen. Ja, da si matematično veš, oziroma da obvladaš matematko, je s vsakdanjem življenju že kaj greš v trgovino. Če imaš določeno soto denarja, moraš malo zaštevati, koliko boš porabil. Ta zateva je najbolj ekonomična od vseh naprav, kar jih imava v bivalnem prostoru. Na je košta celo ogrevanje kot v novi hiši v enemu mesecu, zanaj pa za celo zimo. Da poiščeš cenejšo varijanto, ne si bo z telefon ali pa z elektriko. To ti tudi številke povejo. To imam pa korišče narejeno skoraj 45 cm, da kot daš dva polena noter, to gori malo dalj časa, kakor pa tiste te male treski cene. Zdaj naraj kuham na ta štedilnik, zaradi tega, ker je enostavno, je mejhen, skratka, posližujeva se največ tega štedilnika. Prvo, ker jaz se mrž naučiti matematike, potem pa pride na vrsta tehnika. Tehnika pa brez matematike ne gre. Tehnika je pa tisti v bistvu ustvarjalna, ustvarjalnost že. To je pa že, jaz bi rekel temu rekel, umetnost. Če ne bi bilo matematike, pa te umetnosti ne bi nikoli in nikdar bilo. Ja, glede znanosti nisem jaz prav domača. Zelo občudujem znanstvenike, ki so že veliko za človeštvo dobrega pogruntali, če bi rekel, po domače. To, da 
ти не закади димник, мърш мет механ технични знания. Е, се прав да гре врочи на гор, мръс я па от сподай. И той при усъх створих. Я yeah, усе то касен здравила то се кър само пусте. Ти стика я хемле, их не емле, измислио на знаност, ампак да би учинковале на нихове болезни. Я смислен да да не премишлуя я ток, да се то не да се то не ка откритие по саме зникол. Яс нобеник здравилна упораблам и сплох на размишлам о тем, кај шале ај то знано остални. У часу својга дела у нега дела у нега размерја сме у велико право ка знарово словем. З водотоки, з травники, з гуздови, з птицам, че се тако, че се тако и лако је заразам. Пример се мел, ка смо прекопали поток, са пошли рибичи да се ми омоничу, но смо је омоничил екосистем. И заради тега, кер смо пар алк омоничил, сам се срећал с тем знараво и са ми рекал, да са ми омоничил комплетен систем тизга потока. Такрат сам се зачел спрашват, а је то рез, да техника в часих могоче превеч гробо посега в то нараво, in uničuje to našo prelepo deželo oziroma planet. In to sem pošel prišel do tega, da je to res. Ja, vsi pri pomočki, ki pomagajo človeku za daljše življenje, ne nazadne, da preživi kakor tako spodobno, da si pomaga s zdravili, s protezami, Samo, ko priješ v ta obdobje, ko to potrebuješ, ne razmišljaš več toko znanosti. Za konce ima šalamon, komuniciram veliko tudi preko elektronske pošte, izmenujemo si razne sporočila, fotografije, filmčke in v bistvu vedno mi data povratno sporočilo, da sta pošto prejela in bi še zraven tudi kaj prepneta, tako da res uporabljata to vsakdanjem življenju, ker v bistvu uporabljata komunikacijo pa tehnologijo, tako kot v bistvu mi, ki smo v bistvu v aktivnem življenjskem obdobju. Vse napredne tehnologije, od telefona do vseh računalnikov in poslovanja preko kartic, banke in tako naprej, to je nujno. V tem ne smeš zaostajati. Že če pogledaš reklamo, Ja, vglejte si na spletni strani tej pa tej. Zdaj, če nimaš pojma niti kaj je to spletna stran, jaz mislim, da zaostajaš, da se ti počas stik z realnostjo zgublja. Ko bom jaz matematično kompetenten, bom popoven. Popoven ne bom pa nikoli. V naših koncah je zelo pomembno, zaradi tega ga moram spremljati in vkoli, kar tale naš stov nima vsak mesec sneha, potem je leti na slaba. Zdaj se pa res vroče. To je pa moja vremenska napoved. Če je ta, te dvi veji, če sta obrneni gor, je to lepo vreme, suho vreme. Če sta pa te dvi veji dol, je pa slabo vreme, je pa drž. To napoved mi je dal en star kmet, starejši kmet iz gori, ki je imel on ravno tako napravo. To so že ugotovili že davno v davnem času, ampak mislim, da so mogli veliko študirati, da so do tega prišli. Ni to enostavna zadeba. Bojler sem dobil pri srodniku, ta bojler je puščal. Sem ga prinesel domov, smo ga zavarili, pa sem ga postavil tam na varejo. 
prebarvo sem ga ščerno barvo, zaradi tega, da bi ljubija temperaturo. In vsak večer, ali pa že popovdan, ali pa zjutraj, ker je voda zelo topla, imava to zženo za tuširanje. Energije porabim v bistvu samo toliko, kolikor porabim vode. Vse ostale energije tukaj ni več za sagrevanje vode. No in, ker je ni uspel ta prostor, mislim, ker delnico prodajati, je rekel mu Žakar, da jo bo pač razbil. Mora drugače. Jaz sem pa rekel, da bom naredil steklenak, pa ni je pa rekel, da mi da kadilnico za en evro, sam da jo odpilim. In streha, dve stene sta iz kadilnice, te stekla so pa iz te šipe. Steklenjak, od katerem gojim paradajz, papriko, pa krizantime. Od vseh izboljšav, ko se jih je spomnil, mi je najbolj všeč. Tale dviganje pokrova za navrh, ker je težek, ker je izoliran in je s tem kamnom rešil problem res enkratno. Današnji čas je zelo prepreden s to tehniko, ampak ona dva sta uspela to ravnotežje tega obdobja ujeti se v njem, sprostiti, zharmonizirati, ker to tretje življensko obdobje prnaša bogatstvo človeku v tem smislu, da se dokončno sprosti obveznosti, ki jih mora in prevzame obveznosti, ki jih želi. Sodobni svet ponuja in hkrati zahteva nova znanja. Najbolj ključna so zobjeta v osmih temeljnih zmožnostih. Matematična kompetenca in osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji govorijo o računanju in trendih v tehnologiji. Redko kdo lahko danes živi brez uporabe računalnika. To znanje zaobjema digitalna pismenost. Samo inicijativnost in podjetnost je vsakem izmed nas, samo najti je potrebno lastno znanje, ki za nekoga pomeni rešitev. Koristno je spoznati, kako se sami najlažje učimo. Povezovanje je tisto, kar nam prav tako mar se kdaj vlajša življenje. To so socialne in državljanske kompetence. Temeljna zmožnost, kulturna zavest in izražanje zaobjema ustvarjalnost, umetnost in kulturo v najbolj splošnem smislu. Vsak mora obvladati materni jezik. Brez tega se bomo težko znašli v sodobnem svetu. Tudi osnove tujega jezika nam rešijo marsi, katero težavo v življenju, vsaj na počitnicah. Pridelujeta precej sama svoje hrane, torej se v smeri samo oskrbe, v smeri lokalnega prehranjevanja, v smeri tega, da se rekreirata v tem svojem okolju. Torej, res se pasta, da ne unesnežuje ta okolja, da sodelujeta, da se bosta čim manj, da skratka res ste nam lahko vzgled svoji v življenji. Mila sva enkrat problem, sva mila tri gajbice naših javok. Jih je bilo premal, sva jih šla kupiti v eno sedlonjak, pa še njihove kupila, potem je pa prišla po zim v našo klet miška. Ampak izgodilo se je to, da so bili moja jaboka vsa obgrižena, tista od sedelnjaka, ki smo jih pa kupili, pa niti eden. Vsekakor je to ne tak člov, da je žvez naravo in da ga naravo privlačuje, da je vživa. Ne, da je vse sem dohodek, ampak da je vživa s tem. 
Zad je zelo tako interdisciplinarno znanje. Iz kemije, iz fizike, iz medicine, iz zeliščarstva, iz same narave. Ker samo znanje je absolutno premalo. Torej treba živeti to znanje. Zdaj se velikrat s kolesem pripeljeta. Res sta v redu, no, pa pridna sta, no. Fajn se zastopimo, res. Ja, za medsocijske odnose, pa medčloveške v družini dajemo velik povdark. Rada pomagata, a ne tudi so se ti boljšk pa vsaka žvakta. Jaz sem zelo čustven človk in ne bi prenesla, da sem s kjernkoli v nas kriz prišla. V glavnem zato skrbim in tudi imam en čud, da vidim, kdo mojo pomoč potrebuje in da jo tudi sprejema, ne da jo vsiljujem. To ne tudi pomaga pri napljavi strelovoda, elektrike, pa tudi kaj drugega še potreba. Ruda pa pomaga tudi ukrasiti cegu, če je potreba, kadar mi druge zelo si ne pridejo pomagati. Pa če ima kakšne take rože, mi jih tudi da. Ne, nimam jih samo za sosede, imam jih tudi za prijatelje. Tako da, tudi večkrat, ki sem tam ne sedela, sem tudi kaj šla, da sem zelo se k tam sedela, pa kaj petala. Matka samo šolski predmet jih veliko misel. In tudi ne ugotovijo, da jo uporabljajo vsak danjem življenju. Upokojen smo, da je ravno tako z napritkem naprej. Oh, pa mi, ki smo bili nepismeni glede računalnika, zdaj se pa približuje več na manj vsa statistika oziroma vse kompletno na računalniku. Kaj smo? Zemljiška knjiga je na računalniku. Ne moraš več ne bilo drugače stvari delati. Počas bo jo vlikve na računalniku. Predvsem zaradi sebe, ker če ne si izključen. Obvladovanje te kompetence pomeni ne samo boljšo kakovo življenja starejših, ampak vpliva tudi na njihovo boljšo ekonomsko situacijo. Recimo pri načrtovanju porabe sredstev, pri zeleni tehnologiji in podobno. Ampak Da boš pa enostavno, koliko kar vsim ne dina, normalno živo, boš pa mogel to obvladati, ne? Kratko, v nekaj korakih, kaj smo izvedeli o matematični kompetenciji in osnovnih kompetencah v znanosti in tehnologiji. Sestavljene so iz treh obsežnih področji – matematike, znanosti in naravoslovja. Matematično znanje pomeni, da poznamo številke, računske operacije, merske enote in prostorske predstavitve. Računske operacije koristno uporabljamo pri vsakdanjih opravilih. Osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji pomenijo, da se zavedamo vpliva narave na človeka in človeka na naravo. Zapletene procese znamo sami sebi in drugim pojasniti in predstaviti, kar se da preprosto, a točno. Ker uporabnost matematike in naravoslovja prepoznavamo v vsakdanjem življenju, tudi do števil in matematičnega načina izražanja lažje razvijamo pozitiven odnos. Razumemo, zakaj je potrebno neprestano posodabljanje znanja o sodobnih tehnologijah. Z uporabo znan z področja matematike in naravoslovja odkrijemo tudi svoje druge talente. In kdo ve, morda bomo ta talent v prihodnosti izrazili z izvirno idejo, ki nam bo polepšala življenje. Želja, da zastavljen cilj dosežemo, ima velik pomen. Čeprav boste naleteli na ovire, nadaljujte.
upam da je bilo naše druženje uspešno. Vidim, da bo še gledal ta življenjski cikl in želim ti velik tega, kar smo ti povedali, da boš v porabu še kdaj. In kaj naj ti rečem, srečala se bomo, če ne prej pa v prihodnosti. Srečno. Sonce gre počas dol, bo treba iti. Dolgčas mi je bilo, če vaja ne bi bilo. Ja, draga Ruda in Tone, zaradi ljudi, kot sta vidva, jaz nimam poklica, ampak poslanstvo. Zelo sem vesela, da sem vaju spoznala, da sta prišla na Ljudsko univerzo Poznanje in želim si vajno radovednost, toplino in prijaznost širiti tudi med ostale odeležence naših programov. Ruda in Tone, jaz se tako veselim, da se mi zopet srečamo da me povabta na kakšen koščak potice. Kar se pa matematike tiče, sem pa jaz tega mišljenja, da je formula življenja ena velika matematika. In če si z dolgo čas, in pa če ne znaš razmišljati, pa tem je konc. so brezplačni. Za ogledaj neposredno uporabo so dostopni na spletni strani ali na YouTube-u s ključnimi besedami.